ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு கேஃப்ரின் விளாக்ஸ் நீங்கள் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு வெயிட் லாஸ் பிளாக் தான் இதில் நீங்கள் மேஜிக்கல் ட்ரிங்க் வெயிட் லாஸுக்கு பாடி டீடாக்ஸ்க்கெல்லாம் பார்க்க போகிறீங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஏர்லி மார்னிங் வந்து எல்லும் நானே ஒன் கிளாஸ் ஆஃப் வார்ம் வாட்டர் எடுத்துக்குவேன் அடுத்து ஒரு மேஜிக்கல் ட்ரிங்க்னு சொன்னேன் இல்லையா அது வந்து இது தான் ஆஷ்கார்ட் ஜூஸ் ஸோ இது வந்து ஒயிட் பம்கின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்றைக்கி இதை வந்து நல்ல தோலை வந்து சீவி அதில் இருக்க சீட்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து நல்லா கழுவிட்டு ஸ்லைஸ் பண்ணி அதை வந்து கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து பிளெண்டரில் நல்லா அடிச்சுட்டு அந்த பல்பை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு குடிக்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்பவே டிடாக்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல ஒரு லைக் வெஜிடபிள்னு சொல்லலாம் பெஸ்ட் வெஜிடபிள் கூட இந்த ஜூஸ் வந்து ஒரு மாதிரி டேஸ்ட்லெஸ்னு சொல்ல இல்லாது கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு கசப்பு டேஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் அவ்வளோ டேஸ்ட் வழங்காது குடிக்க கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்டார்டிங்கில் இது குடிக்க கஷ்டமாக இருக்கும் போக போக சரியாயிரும் எனக்கு பழகிருச்சு இது குடிச்சு குடிச்சு இதை நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா ஃபோர் டூ ஹார்ஸ் நீங்கள் வந்து எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது உங்களோட ஸ்டமக் எம்டியாக தான் வச்சுருக்கணும் அண்ட் இதை வந்து எதுவுமே சாப்பிட முன்னுக்கு தான் நம்ம எடுக்கணும் ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடம்பில் இருக்கிற அங்கங்கே தங்கி இருக்கிற கழிவுகள் இருக்கும் இல்லையா அதாவது நம்ம சொல்லுவோம்ல டிடாக்ஸ் பண்ணணுன்ட்டு பாடியை ஸோ அதுக்கான பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஜூஸ் தான் இது இப்போ நார்மல் டிடாக்ஸில் வராத கழிவுகளை வந்து இது வந்து ரிமூவ் பண்ணும் ஸோ இது எப்படி ரிமூவ் பண்ணணும்னு சொன்னால் உங்களோட யூரின் மூலமாக தான் உங்களோட கழிவுகளை வந்து இது ரிமூவ் பண்ணும் ஸோ இதை நீங்கள் குடிச்சு டூ ஹவர்ஸ்க்கு எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது அதை வந்து நம்ம ப்ராசஸ் ஆக விட்டுறணும் அதை வந்து நம்ம பாடியை க்ளீன் பண்ண விட்டுறணும் ஸோ நான் இதை குடிச்சு இப்போ நான் ரெண்டு ஹவருக்கு எதுவும் சாப்பிடாமல் ஆஃப்டர் டூ ஹவர்ஸ் வந்து நான் நார்மலி ஜூஸ் குடிப்பேன் நான் நிறைய ஜூஸ் ரெசிபிஸ் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட வீடியோவில் லைக் வெயிட் லாஸ் அண்டு லைக் நார்மல் ஸ்கின்னுக்கு அந்த மாதிரி நிறைய ஜூஸஸ் இந்த ஒவ்வொரு பிளாக்லேயும் மோஸ்ட்லி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அது ஏதாச்சும் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம் இல்லைன்னா எக் எனி திங் உங்களுக்கு இல்லாட்டி நீங்கள் நார்மலாக வீட்டில் சாப்பிட்ற இட்லியோ என்னவோ நீங்கள் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா லெமன் அண்ட் ஜிஞ்சர் போட்டுக்கோங்க 
அப்போ வந்து கொஞ்சம் அந்த லெமன் அண்ட் ஜிஞ்சர் ஃப்ளேவர் வரக்குள்ள குடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து ஆஷ் கார்ட் அது வந்து ஒயிட் பாம்புக்கு இன்னும் சொல்லுவாங்க ஸோ உங்கள் நான் மிச்ச நாள் இதை தேடிக்கிட்டு இருந்தேன் இங்கே வந்து ஷாப்ஸில் வந்து ஒயிட் பாம்புக்கின்னு தான் எழுதி போடுவாங்க நான் வந்து ஆஷ் கார்டுன்னு தேடிட்டு மிச்ச நாள் எனக்கு கிடைக்காமலே இருந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் இதுக்கு இன்னொரு நேம் இருக்கான்னு சர்ச் பண்ணி பார்ப்போன்னா ஒயிட் பம்கின் அண்ட் ஆஷ் கார்டு வந்து சேம் அப்படின்னு படித்தேன் அப்புறம் இந்த மாதிரி இதை வாங்கிட்டு வந்தேன் இதை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா தொடர்ந்து ஒன் மந்த்துக்கு குடிக்காதீங்க ஒரு டென் டேஸ்க்கு குடிங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கெப் விடுங்க ஒன் வீக் ஓ இல்லாட்டி அண்ணா இந்த டென் டேஸ் கெப் விடுங்க கெப் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ணுங்க ஏன்னா தொடர்ந்து குடிச்சிட்டு போனால் அது வந்து உடம்புக்கு பழகிரும் அதோட யூசஸும் நமக்கு அவ்வளோ கிடைக்காது அதனால் உடம்புக்கும் சரியில்லை பிகாஸ் ஓவராக டிடாக்ஸ் பண்ணக்குள்ள அது சரியாக இருக்காது ஸோ டென் டேஸ்க்கு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இடையில விட்டுட்டு ஒரு கப் கொடுத்துட்டு திருப்பி எடுங்க ஸோ இது மெடிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறவங்களாக இருந்தால் டாக்டர்ஸ்கிட்ட கேட்டுட்டு கொடுங்க ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நான் இன்றைக்கி நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்க போகிறனால நான் வந்து ஃப்ரூட்டோ அண்ட் வெஜிடபிள் ஜூஸ் எடுத்துக்க போகிறதில்ல ஒரு பேசிக் ஆம்லெட் தான் எடுத்துக்க போகிறேன் ஆம்லெட்டில் நான் வந்து ஆனியன் அண்ட் எக் அண்ட் சால்ட் மட்டும் தான் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ நான் இன்றைக்கி என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் அது இன்றைக்கி லன்ச்சுக்கு மிக்ஸ்ட் வெஜிடபிள் கறி செய்ய போகிறேன் அதுக்காக நான் கேப்சிகம் க்ரீன் எல்லோ ஆரஞ்ச் ரெட் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் காலிஃப்ளா ஒரு பொட்டேட்டோ அண்ட் வந்து முள்ளங்கி ஒரு ரேடிஷ் எடுத்திருக்கேன் அப்புறமா ஒரு ரெண்டு கார்லிக் எடுத்திருக்கேன் கறி லீவ்ஸ் ஜிஞ்சர் வந்து சின்னதாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு க்ரீன் சில்லி டொமேட்டோ ஹாஃப் ஆனியன் ஹாஃப் எடுத்திருக்கேன் ஆனியன் ஹாஃபில் சின்ன ஃபுல் ஆனியன் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் வந்து க்ரீன் பீஸ் அண்ட் கேரட் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு சீரகத்தை சேர்த்துட்டு நான் வந்து ஜிஞ்சா சில்லி கறி லீவ்ஸ் கார்லிக் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுறேன் அப்புறமா ஆனியனை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுறேன் தென் எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் சேர்த்துக்குவோம் க்ரீன் பீஸ் அண்ட் கேரட்டை வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக சேர்த்துக்கொள்கிறேன் நான் வந்து இதுக்கு சேர்க்கப்புற மசாலாஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ பவுடர் மஞ்சத்தூள் சில்லி பவுடர் அப்புறமா கொரிண்ட பவுடர் கறி பவுடர் சால்ட் நான் இவ்வளோ தான் சேர்க்க போகிறேன் அண்ட் கேரட் வந்து ஃப்ரோசன்னால தான் நான் கொஞ்சம் லேட்டாக சேர்க்குறேன் நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே சேர்த்திங்கன்னா நீங்கள் எல்லாமே ஒன்றாகவே சேர்த்துக்கொள்ளலாம் வெஜிடபிள் குக் ஆகிறதுக்கு தேவையான தண்ணி நம்ம சேர்த்துட்டு நம்ம கவர் பண்ணி வச்சிடலாம் குக் ஆகி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து தேங்காய் பால் ஓ குக்கிங் க்ரீம் அல்மண்ட் பேஸ்ட் கேஷ்யூ பேஸ்ட் எதுனாலும் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்
நான் வந்து குக்கிங் க்ரீம் சேர்த்துருக்கேன் எனக்கு வந்து கிரேவி நிறைய தேவைன்ட்டு அதோட கொஞ்சமாக வெந்தயத்தால் வந்து ட்ரைட் வெந்தய லீவ்ஸ் வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு கவர் பண்ணி வச்சுருவோம் இன்றைக்கி ஓட்ஸ் ரொட்டிக்கு வந்து நான் ஓட்ஸும் எடுத்திருக்கேன் அப்புறமா வந்து வீட் ஃப்ளார் எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டாக வந்து தேவையான ஓட்ஸ் எடுத்து நம்ம லைட்டாக ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணுவோம் மிச்சம்ல கொஞ்சமாக அதுக்கப்புறம் அதை கூல் ஆக விட்டுருவோம் நம்ம நான் இன்னைக்கு ஸ்பினாச் ஓட்ஸ் ரொட்டி தான் செய்ய போகிறேன் அதுக்கு வந்து நான் பேபி ஸ்பினாச் அண்ட் ராக்கெட் லீவ்ஸ் கொஞ்சமாக எடுத்து அதோட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நான் அதை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்கிறேன் அடுத்ததாக என் ஃபுட் ப்ராசஸரில் வந்து நான் நம்ம ட்ரை ரோஸ் பண்ணி வச்சுருக்க ஓட்ஸை வந்து நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்வோம் நான் வந்து கையில் பிணைஞ்சிட்ருக்க மாட்டேன் ஃபுட் ப்ராசஸர்லேயே போட்டு அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருவேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஓட்ஸ் ஃப்ளாவையும் தேவையான அளவு வீட் ஃப்ளாவையும் சேர்த்து நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்க ஸ்பினாச் இருக்குது இல்லையா அதோட நான் கொஞ்சம் தண்ணி வேணால் சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கொள்வோம் சால்ட் சேர்த்துருக்கேன் அண்ட் அதோட ஃப்ளக்ஸீட் அண்ட் சியா சீட் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறமா நான் நட்ஸ் பவுடர் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் வீட்டில் நான் அதுவும் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் இது எல்லாமே ஒன்றா சேர்த்து தான் நான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் எனக்கு வந்து இந்த கலர்ஃபுல் சப்பாத்தியெல்லாம் ரொம்பவே பிடிக்கும் அதோடு இது ரொம்ப ஹெல்தியும் கூட அதில் கலர் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு ஸோ பாருங்கள் எனக்கு மீல் ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்பினாஜ் ஓட்ஸ் ரொட்டி அண்ட் வந்து மிக்ஸ்ட் வெஜிடபிள் கறி அதோட சில்லி பேஸ்ட் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா க்யூமின் வாட்டர் எடுத்துக்குவேன் ரெகுலராக நான் இன்றைக்கி வந்து பிளாக் க்யூமின் வாட்டர் எடுத்துக்கொள்கிறேன் இன்றைக்கி லன்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக இருந்துச்சு லைக் 
அந்த கறி ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நீங்கள் வந்து அதுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து அல்மண்ட் பேஸ்ட்டு அதை தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி கூட போடலாம் கோகோனட் மில்க்குக்கு பதிலாக இல்லாடி க்ரீமுக்கு பதிலாக இல்லாடி கேஷ்யூநட் பேஸ்ட் போடலாம் எது போட்டாலுமே நல்லாயிருக்கும் எனக்கு ரொம்பவே லஞ்ச் பிடிச்சிருந்துச்சி லைக் நான் ரெண்டு சப்பாத்தி தானே சாப்பிட்டேன் சப்பாத்தி ஓட்ஸ் ரொட்டி தானே சாப்பிட்டேன் ஸோ அதனால் எனக்கு அது எனக்கு அது பழகிருச்சு உடம்புக்கு ரெண்டு மட்டும் சாப்பிட்டு ஸோ உங்களுக்கு பத்துலனா நீங்கள் மூணு சாப்பிட்டு அதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிக்கோங்க அண்டு அண்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்து சில நேரம் பிளட் கியூமின் வாட்ரு குடிப்பேன் சில நேரம் வந்து நார்மல் ரெகுலர் அது குடிப்பேன் ஸோ அது டிபெண்ட்ஸ் இந்த கியூமின் வாட்ரு குடிப்பேன் பட் கியூமின் வாட்ரு வந்து நான் டெய்லி அதாவது சீரக தண்ணி வந்து நான் டெய்லி ரெகுலராக நான் எடுத்துக்கிற ஒரு திங் அது வந்து வெயிட் லாஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அதனால் எனக்கு அது ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸோ இப்போ வந்து அடுத்து இப்போ ஐ திங்க் இப்போ ஒரு ஒன் ஓ கிளாக் தான் ஆகுது நான் இப்போல்லாம் லன்ச் வந்து டுவெல் தேர்ட்டிக்கே எடுத்துக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன் அண்ட் ஸோ அப்போ டின்னர் வந்து ஏர்லியாக முடிக்கலாம் நான் டின்னர் வந்து இப்போ எயிட்டுக்கலாம் முன்னெல்லாம் நான் பத்து மணிக்கு சாப்பிடுவேன் எனக்கு வந்து டின்னர் சன்செட்டுக்கு முன்னுக்கு எடுத்துக்க தான் விருப்போம் பட் அது செட் ஆகாது பிகாஸ் எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் அது ஆஃபீஸ் போயிட்டு வர டைமுக்கு அதுக்கெல்லாம் செட் ஆகாது ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து எயிட்டுக்கு ஓகே எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் அப்படின்ட்டு எயிட்டுக்கு தான் நாங்கள் வந்து டின்னர் டைம் வந்து பிளான் பண்ண இப்போ ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நான் வந்து என் லைக் இன்ஸ்டா பேஜில் நான் ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தேன் நான் வந்து லைக் என்னோட மந்த்லி வெயிட் லாஸ் டார்கெட் வந்து லைக் ஒன் கேஜி இல்லாட்டி டூ கேஜி எனக்கு மந்த்லி கொஞ்சாலே போதும் ஸோ அதனால் எனக்கு ரொம்ப என்னை வந்து வருத்திக்க விருப்பம் இல்லை அதனால் எனக்கு டேஸ்ட்டாக சாப்பிட தானே ரொம்ப பிடிக்கும் அதில் நான் வந்து அளவாக சாப்பிடுவேன் இப்போ இந்த லாஸ்ட் வீக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அம்மா வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க ஸோ தொடர்ந்து மூணு நாலு நாள் ரைஸ் ஷார்ட் ஈட் சாப்பிட அப்படின்னு நிறையா சாப்பிட்டாச்சு எனக்கு ஸோ இப்போ நான் டயட்டில் இருக்கேன்னு சொல்லி எனக்கு அதெல்லாம் எனக்கு விட்டு கொடுக்க முடியாது ஸோ நான் அதெல்லாம் நான் சாப்பிடுவேன் சாப்பிட்டு நான் நிறையா ஒர்க் அவுட் பண்ணுவேன் நான் வந்து என் ஒர்க் அவுட்ஸ்லேயும் நிறையா சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய கார்டியோவை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் ஒர்க் அவுட் பற்றி உங்களுக்கு எதுவும் ஐடியா வேணும்னா சொல்லுங்கள் நான் போட்டுறேன் அண்ட் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி என்னோடய டாக் நான் வந்து வெயிட் லாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண நேரத்துலேருந்து ஒழுங்காக நான் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தேன்னா நான் வந்து இந்த நேரத்துக்கு ஒரு இருபது முப்பது கிலோ குறைச்சிருக்கானோ நான் அப்படியெல்லாம் ரொம்ப சின்சியராக நான் ஃபாலோ பண்ணது இல்லை பட் இந்த முறை நினச்சிருக்கேன் நான் வந்து லைக் இல்லை கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வெயிட் இருக்குது அந்த ஐடியல் வெயிட் ஒன்று இருக்குது அதுக்கு வந்தே ஆகணும் அதுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணியே ஆகணும் அதனால் கொஞ்சம் ரொ அது நான் சொன்ன மாதிரி மந்த்லி அஞ்சாறு கிலோலாம் எனக்கு தேவையில்லை மந்த்லி ரெண்டு கிலோ குறைச்சிட்டு போனாலே எனக்கு போதும் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் தான் நான் இருக்கேன் ஸோ நான் வந்து லைக் அதுக்காக தான் நான் இப்போ என்ன டயட்டில் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒர்க் அவுட்டில் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் நான் வந்து இன்ஸ்டாவில் அடிக்கடி ஸ்டோரிஸ் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் நான் என்னென்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் சொல்லிட்டு ஸோ நீங்களும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்க தேவையில்லை வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்க தேவையில்லை ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் அளவாக சாப்பிடுவோம் ஹெல்தியான ஃபுட் எடுத்துக்கும் அப்போ தானாகவே நடக்கும் ஸோ இப்போ நான் வந்து இது இப்போ இன்றைக்கி ஜூன் தேர்ட்டி ஸோ ஜூலையில் இருந்து கவுண்ட் பண்ணுவோம் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் செப்டம்பருக்குள்ளே என்னோட ஐடியல் வெயிட்டாக நான் வந்து ரீச் பண்ணிடுவேன்னு நான் நினைக்கிறேன் யூடியூப்பில் வேறு இப்போ சொல்லிட்டேன் ரீச் பண்ணலாம் நல்லா இருக்காது ஸோ கண்டிப்பாக அதுக்காக நான் ஒர்க் அவுட் ஒர்க் அவுட் பண்ணி டயட் டயட் டயட்டில் ஒழுங்காக சாப்பிட்டு இருக்கணும் ஸோ நான் அதை தான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் என்னோடய டயட் பிளானை ஃபாலோ எனக்கு மெசேஜ் வந்துச்சு இன்ஸ்டாலெலாம் லைக் இந்த டயட் பிளானை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க சொல்லியிருந்தாங்க நான் அதை யூஸ் பண்ணேன் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கேன் எனக்கு செட் ஆச்சுன்னு ஸோ எனக்கு அதுவே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு அதனால தான் நான் வெயிட் லாஸ் பற்றி நிறைய வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் லைக் ரெண்டு மூணு பேராக இருந்தாலும் யூஸாக இருக்குது தானே அதனால தான் அந்த பற்றின வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பிகாஸ் அந்த வெயிட் லாஸ் எனக்கும் தேவைப்படுறனால அண்ட் ஸோ இந்த சேஞ்சஸ் உங்களுக்கும் சரிவரமாக இருக்கும் ஸோ நீங
நான் வந்து ரைஸ் எல்லாம் கூட சாப்பிடாம கட் பண்ணிடுவேன் பட் எனக்கு இது ஈவினிங் டீ ஓ காஃபி குடிக்காம மட்டும் இருக்க முடியாது நான் டெய்லி ஒரு டீ இல்லாட்டி ஒரு காஃபி தான் குடிப்பேன் ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃப்ரெஷ்லி கிரைண்ட் பண்ணி நான் காஃபி செய்ய போகிறேன் கொஞ்சமாக மில்கோட ஸோ நம்ம காஃபி குடிக்கலாம் ஈவினிங்க்கு டின்னருக்கு சிம்பிள் சாலடன்னு செய்ய போகிறோம் பேபி ஸ்பினாச் ரொக்கட் லீவ்ஸ் டொமேட்டோ கிரீன் சில்லி கிரேட்டட் பீட்ரூட் ஆனியன் கிரேட்டட் கேரட் சேர்த்துருக்கேன் இதோட வந்து லோ ஃபேட் மாயினஸ் எடுத்துக்கிறேன் பெப்பர் தோல் சால்ட் அண்ட் கொஞ்சமாக ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் அந்த சலட் செஞ்சு பாருங்கள் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடிக்கடி சாப்பிடுவீங்க அண்ட் இந்த டின்னர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே இன்றைக்கி சிம்பிளாக இருக்கும் டின்னர் வந்து பகல் வச்ச கறி இருக்குது ஒரு ஓட்ஸ் ரொட்டி எடுத்துக்கொள்கிறேன் அதோட சலட் ஃபீலிங்காக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா சீரக தண்ணி எடுத்துக்கொள்வேன் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களோட வியூஸை கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் ஸோ என்ன மாதிரி வீடியோஸ் வேணும்னு சொல்லுங்கள் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் அண்டு தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அடுத்து இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோட நான் உங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறேன் பாய்